My brothers and sisters, it has been. 亲爱的弟兄姐妹，我被召唤为十二属定鹅组的成员，至今已有半年。这些成员一直都是我的榜样和表率，能与他们在一起服务，让我深感谦卑。我由衷感谢你们的祈祷和举手支持。我在这段期间一直恳切祈祷，诚挚地寻求主的接纳。他让我感受到的爱是如此神圣难忘。我见证他活着，这是他的神圣事工。我们爱主的先知多玛孟孙会长。我将永远记得今年四月，他召唤我时那种和蔼可亲的样子。面谈结束时，他展开双臂拥抱我。孟孙会长身材高大，他修长的手背围绕着我，紧紧抱着我，让我觉得自己像个小孩子，被慈爱父亲的臂膀所保护着。那次经验以来，这几个月。我一直想到主邀请我们归向他，让他灵性的背膀环绕着我们。他说：“看啊，我慈悲的背膀已伸向你们，凡愿意来的，我必接纳他。那些归向我的人有福了。”经文谈到他的背膀是张开的、伸出的、伸长的。围绕的，又说是有大能的、神圣的、慈悲的、安全的、慈爱的，而且他整天都伸出手背。我们每个人或多或少都感受过他灵性的背膀围绕着我们，感受到他的宽恕、慈爱和安慰。主说：“我就是那位安慰你们的。”主希望我们归向他，被环环绕在他的背膀中。这通常是邀请我们悔改。我引述：“看啊，他向所有的人伸出慈悲的背膀，邀请他们。他说：‘悔改，我必接纳你们。’我们若犯罪，便会远离神。”我们若悔改，便会转向神。悔改的邀请很少是斥责的口吻，却是慈爱的呼吁我们回头，再次转向神。这是慈爱的父和他独生子的邀请，要我们进步，过更高层次的生活，要改变，感觉到遵守诫命的快乐。身为基督的门徒，我们因悔改的祝福和被宽恕的喜悦而欢心。悔改成为我们的一部分，塑造我们的思想和感受。聆听这场教友大会的会众数以万计，每个人配称和正义的程度都不相同，但悔改是赐给每个人的祝福。我们都需要透过罪的宽恕来感受救主慈悲的臂膀。几年前，有人找我和一位弟兄面谈。在我们面谈很久之前，他有一段时间过着放荡不羁的生活。由于一些错误的决定，使他丧失了教友的资格。他已经回到教会了，而且一直忠信地遵守诫命。但是他对过去的行为仍无法释怀。和他见面时，我感受到他对违反圣约的羞愧和深深的回忆。面谈之后，我把手放在他的头上，给他圣职祝福。在我开口说话前，我强烈的感受到救主对他的爱和宽恕。做完祝福后，我们彼此拥抱。这位弟兄在我面前流下眼泪，救主对他的悔改所展现的慈悲大爱令我惊异。不管被原原谅的是多么自私的罪，我见证救主能够也愿意宽恕我们的罪。除了少数知道了圆满的福音，但人选择沉沦的人以外，所有的罪都能够被宽恕
。我们每一个人能远离罪并归向基督，这是何等殊荣！福音最甜美的果实之一，就是神的宽恕，除去我们心中的罪和痛苦，取而代之的是喜悦和良心的平安。耶稣呼吁说。现在还不转向我，悔改你的罪而归信，让我治愈你们吗？今天听演讲的人，可能有些需要心中巨大的变化来克服严重的罪，也可能需要寻求圣职领袖的协助。对大多数人而言，悔改是私下默默进行的，每天都需要寻求主的协助来做必要的改变。对多数人来说，悔改比较是一个过程，而不是一个单一事件。它是不容易的，要改变很困难，需要有破釜沉舟的决心，还要力争上游才行。耶稣说：“路人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”要悔改，就要离弃不诚实、骄傲、愤怒。和不洁思想等等，并转向仁慈、无私、耐心和灵性，也就是要回转而归向神。我们如何决定要悔改哪些事情呢？家人或朋友指出我们需要改变的事实，我们自然人的本性偶尔就会流露出来，回应说：“哦。”你认为我应该改变吗？好，让我告诉你，你的毛病是什么。比较好的做法是向主谦卑祈求，说：“天父，您希望我怎么做呢？”你就会获得答复。我们会知道要怎么改变。主会在我们的意念和心中告诉我们。接着，我们就是要做选择，是要悔改呢，或是把窗帘拉下，盖住通往天上的窗户。阿尔玛警告说：“一点也不要企图为你的罪找借口。”当我们把窗帘拉下的时候，就停止相信那邀请我们改变的属灵的声音。我们祈求，却不倾，却很少倾听。我们的祷告。缺少了引领我们悔改的信心。这个时候，有人会说：“安德森弟兄，你不了解，你根本不懂我的感受。要改变实在太难了。”没错，我是不完全了解。不过，有一个人了解，神了解，他知道，他感受到你的痛苦。他曾说：“我将您铭刻在我掌上。”他一直都在那里，伸出双臂，邀请我每个人归向我。我们可以悔改，我们一定可以。一旦了解我们哪里需要改变，我们就要为所犯的过错感到忧伤。这种忧伤让我们真诚，发自内心的向主认罪，必要时也向其他人认罪。我们会尽力弥补犯错时造成的伤害或损失。悔改成为我们成为我们每天生活的一部分。每星期领受圣餐是非常重要的。我们要虚心且谦卑地来到主面前，承认我们需要依赖他，祈求他宽恕我们，更新我们。并且我们要承诺，要一直纪念他。有时候，在每天努力悔改，变得更像基督的过程中，我们会发现自己一再被同样的困难纠缠，就如同攀登苍郁的山林，有时候看不到自己的进展，一直要到接近山顶，从高处回头一望才看得出来。不要沮丧，只要你正在努力悔改。你就在经历悔悔改的过程。当我们改善时，看人生就会更清楚，内心也更能感受到圣灵强有力的影响。有时候我们不免困惑
。在气绝最后，犯罪的记忆为何还是挥之不去？不知道为何在悔改后，偶尔会还是会为过去的过错而忧伤。各位会记得雅各富士的会长说过的一个感伤的故事。以下是我的引述：小时候我住在农场上，我记得外祖母在一个滚烫的木材炉灶上为我们烹煮美美味可口的食物。当炉灶旁炉灶旁放木材的盒子没有木材时，外祖母会悄悄地拿起装木材的盒子，到屋外去装满一堆杉木。然后将沉重的盒子搬进房内。复试的会长语带伤感地继续说道：“我很不体贴，一直坐在那里，让我敬爱的外祖母去装填厨房的木材。我自己为惭愧，而且终生为此忽视的罪而感到抱歉。我希望有一天能请求他的原谅。”这件事情已经过了六十五年以上了。如果富士德会长这么多年来仍然记得并后悔没帮上外祖母的忙，我们也就不必惊讶，还会记得并后悔所犯的某些过错。这是今生学习的一个重要部分。经文里并没有说我们会忘记今生会在今生忘记所犯的罪。而是说，主会忘记我们的罪。弃绝罪意味着不再犯罪。弃绝弃绝罪需要时间。有时候，为了帮助我们，主会让我们记得所犯的错误。只要诚实认罪，尽力弥补被伤害的人，并借着遵守诫命来弃绝罪，我们能逐步获得宽恕。过了一段时间之后，我们会觉得苦恼的伤痛沉淀了，我们心中的罪过除掉了，而带来的是良心的平安。那些以真诚悔改，却似乎无法得到解脱的人，要继续遵守诫命。我向你们保证，解脱会在主认为适宜的时间来到。治疗也需要时间。如果你担心，请寻求主教的忠固。主教有辨别的辨别的能力，他会协助你。经文警告我们，不要将你们悔改的日子拖延到最后。但是，什么时候悔改都不会嫌晚。有一次，我被邀请去见一对回到教会的老夫妻。他们的父母曾教导他们福音，不过他们结婚后就离开了教会。过了五十年，他们回到教会来。我记得那个丈夫带着氧气筒到我办公室来，他们很后悔没有保持中性。我告诉他们，我们很高兴他们回来教会，并向他们保证，主会向悔改的人伸出欢迎的背膀。这位年长的弟兄回答说：“安德森弟兄，我们明白这一点。可是我们难过的是，我们的孩子和孙子女并没有福音的祝福。我们是回来了，却是孤单的回来。他们并不是孤单的回来。悔改不仅会改变我们，也会祝福我们的家人和我们所爱的人。”只要正义的悔改，主会在他认为适宜的时候伸出双手拥抱我们，而且会祝福我们的儿女和子孙的生活。悔改总是代表将来会更加幸福。我见证，救主能救我们脱离罪。我曾亲身感受过。他的救赎力量，我确实看到他的手医治了世界各国千千万万的人。我见证他的神圣恩赐会除去我们心中的愧疚，带来良心的平安。他爱我们，我们是他教会的教友。他邀请我们每一个人悔改。
离弃我们的罪，归向他。我见证，他一直在我们的身边。奉耶稣基督的名，阿门。